MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, hallo YouTube, hier sind mal euer TRC mit Toastbro die Wand. Herzlich willkommen wieder mal beim neuesten Commentary. Heute haben wir das Thema Ubisoft und Fails. Ja, Ubisoft hat natürlich in der letzten Zeit so einige Spiele rausgebracht, aber ist natürlich auch schon längere Zeit her. Das neueste Ableger ist natürlich Assassin's Creed Unity und natürlich Far Cry 4. <lacht> Beide Spiele leiden natürlich unter gewissen Krankheiten, ist Assassin's Creed Unity natürlich am größten von allen. Also das hat natürlich die meisten Glitches, Bugs etc., Abstürze, FPS-Logs etc. Und ähm, Far Cry 4 hatte auch ein paar kleinere Probleme anfangs mit zum Beispiel so Logitech, Tastatur und Mäusen. Konnte das Spiel crashen oder allgemein crashen und glaube dort hatte auch irgendwas mit FPS-Logs, äh, bin mir da gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube eben, nee, das hat es glaube ich nicht gehabt. Aber es hatte andere auch kleinere Startprobleme und Start-Start-Start-Probleme, -Start Nutzerprobleme, weiß der Geier nicht. Also es hatte sau viele auch äh, kleinere Probleme, aber nicht so schnell wie Assassin's Creed Unity. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch die älteren Assassin's Creed haben ihre Macken und natürlich hat Assassin's Creed Unity diese natürlich auch fortgeführt, das mit den Klettern etc. Das hat mich schon am meisten immer gestört, dass er irgendwo hochklettert und oder bleibt irgendwo stecken und bleibt hängen. Das, das, das nervt mich. Das stört mich schon seit, schon seit Ewigkeiten in Assassin's Creed. Und seit den neuesten äh, Ablegern eben merkt man halt einfach wirklich, da <lacht> wird da nicht mehr wirklich auf Zeit geachtet. Da wird dann jetzt groß in den Nachrichten, also beziehungsweise was natürlich in den Gaming-Zeitschriften und alles rumherum geht, ja, wir möchten mehr Zeit geben etc., mehr dann mit äh, bessere Qualität kommt und ein bisschen mehr zu experimentieren. <lacht> okay, also ihr äh, braucht jetzt mehr Zeit. Wie viel Zeit kriegt ihr denn eigentlich pro Spiel und was genau ähm, macht ihr denn so genau? Denn ihr habt ja an sich eine grundlegende Engine. Die Animationen sind ja auch immer dieselben. Gegner-KI wird sich auch nicht verändern. Da werden halt einfach Texturen, ein paar Models verändert. Also grundlegend habt ihr das grundlegende Spiel ja schon. Also ihr habt einige Dinge, haben sie ja schon in der Engine drin und haben sie auch so und werden auch importiert und Animationen können importiert werden. Also ist sehr, sehr viel weniger Arbeit drin. Klar entsteht immer noch Arbeit und muss natürlich auch vieles umprogrammiert oder auch angepasst werden, weil es natürlich ein anderes Szenario ist. Das sagt ja auch keiner und das stellt auch niemanden. Aber ich frage mich trotzdem, bei so vielen Bugs frage ich mich immer noch so, wer testet das denn eigentlich? Denn es gibt ja auch eine Testabteilung oder beziehungsweise auch Tester allgemein, wo dann halt eben Leute halt eingeladen werden, die halt das Spiel halt eben anspielen. Oder die spielen das Spiel an und werden dann halt eben auch sagen, Je nachdem, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Und natürlich gibt es auch die, die spielen dann halt mehrmals eine Passage durch. Also ein gewisses Level oder eine gewisse Mission. Das sind am besten sind das eben so große Missionen, wo wirklich viele Events, also Scripts auch vor, ausgeführt werden. Da muss natürlich sichergestellt werden, dass sie funktionieren. Und da frage ich mich natürlich, dass diesen Testern würde natürlich das auch auffallen etc. Und das wird man natürlich auch melden und auch sagen. Die werden natürlich auch gefragt, werden halt ein Formular ausfüllen. Und das weiß Ubisoft. Ubisoft sieht das und dass die Fehler werden auf, werden auch gezeigt. Und viele Fehler sind ja sehr offensichtlich und treten halt auch öfters auf. Dementsprechend finde ich es auch ziemlich komisch, dass man das einfach so hinnimmt und das Spiel auf den Markt bringt. Denn sagen wir es mal ganz ehrlich so und doch kurz und knapp, wenn dieses Spiel halt produziert wird, also beziehungsweise wird das halt in den Laden kommt, das heißt, die CD wird halt eben gebrannt, die Dokumente, die Daten, alles, die werden auf eine CD gepresst und kommen dann in den Laden. Und ihr zahlt dafür halt eben, je nachdem, ich Euro eben 60 Euro oder je nachdem, halt so PC oder Konsole, zahlt halt je nachdem halt schon Batzen Geld. Das ist nicht wenig für ein Videospiel. Wenn man da nebenbei noch bedenkt, falls es einen Season Pass oder sonstige Varianten gibt, zum Beispiel Collectors Edition, dann kommt da auch je nachdem noch ein bisschen mehr dazu. Collectors Edition kosten ja meistens über 100 oder bis 100 und der Season Pass kostet meistens je nachdem auch um die 30 Euro noch dazu. Also das ist schon backen Geld und die ultimativen Sachen holt, hat man bis zu 330 Euro für ein Videospiel ausgegeben. Und wir müssen es aus der Sache sehen, sagen wir mal, ihr habt 130 Euro ausgegeben und das Spiel ist so buggy. Dann müsst ihr das Spiel mal in diesem Zustand eben sagen, das ist das Spiel. Mal die Patches weglassen, weil man muss das sehen, was bekommt man an den Tag, wo man dieses Spiel gekauft hat, was auf diesem Datenträger ist, geboten. Und wenn das mangelhaft ist, also buggy ist, glitches ist und dass es sogar gar nicht startet, wie auf der PC-Fassung ja der Fall ist, dass es durch gewisse Hardware nicht startet, dann habt ihr ein fehlfunktionierendes Hardware. Und ihr könnt ja auch nicht austauschen, beziehungsweise was wollt ihr denn machen? Ihr könnt äh, die Datei, also beziehungsweise die CD selber, kann ja nichts dafür. Ist. An ihr ist ja nichts defekt. Defekt ist ja das Spiel selber, das auf eurem PC jetzt ist und halt mit gewissen Sachen nicht ähm, harmonieren tut, irgendwie harmonieren tut, genau. 
Und das muss nachgepatcht werden. Meistens mit einem liebenvollen Day One Patch. Das ist auch so ein Running Gag hier langsam geworden. Das gab es bei Halo, das gab es bei Assassin's Creed, das gab es bei Far Cry. Das gibt es halt überall und das ist aber halt in den neueren Zeiten geworden. Da gibt es halt über Gigabyte, also ein Gigabyte Patch. Ich glaube Halo, diese University Packung hatte 50 GB. möchte aber nichts gegen Halo Reihe von Bungie sagen, denn die machen auch wirklich wegen des Verschluss endlich und tun auch was dran. Perform. Aber man muss es mal schlussendlich mal so sehen. Ich sehe das mal, das Spiel, was ich gekauft habe und mir nach Hause genommen habe, mal als das an, was es ist. Und wenn ihr das anseht, was ihr gekauft habt für das Geld, ohne jetzt die Patches, würdet ihr wirklich dafür so viel Geld hinlegen? Eher nicht. Und ich finde es richtig traurig, dass Entwickler zuerst auf die Schiene gehen, ja die Leute merken es nicht, die kaufen sich halt, dann haben wir Geld. Und dann erst, wenn die Leute anfangen, auf den Boden zu kacken, rumzuschreien und zu flamen und alles down zu ranken mit den Bewertungen halt, und sie haben ja auch noch Wertungen zurückgehalten, nicht? Dann fangen sie an, Patches zu machen. Und solange da nicht rumgeflamed wird, wird auch nichts gemacht. Es muss erst die Community, muss halt wirklich gegen die Wand kacken, damit wirklich irgendwas gemacht wird. Nicht? Seitdem dann eben diese schlechten Wertungen gekommen sind, seitdem da wirklich eben rumgeraged worden ist und wirklich das in der Luft zerfetzt worden ist, wird dann eben wirklich mit gesagt, ja, wir mehr, geben mehr Zeit, wir wollen das verbessern, etc. Die wollen jedes Jahr ein Assassin's Creed rausbringen. Es kommt Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Rogue. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher, ein Assassin's Creed wirklich zu spielen. Das, ich habe aufgehört, diese Reihe wirklich zu spielen. Ich habe jetzt Black Flag, hatte ich mir mal wirklich geholt. Aber ich komme echt nicht mehr dazu, all die ganzen Reihen durchzuspielen, weil jedes Jahr ein neues kommt. Und ich habe Assassin's Creed 3 ja noch nicht mehr wirklich gespielt, obwohl ich Bock mal drauf hätte. Aber es ist ja eh immer dasselbe schlussendlich und einfach ein anderes Setting. Aber trotzdem irgendwie, man spielt immer dasselbe. Aber trotzdem kommt jedes Jahr ein neues davon raus. Klar, wie in Call of Duty. Nicht? Da könnten wir auch drüber faseln. Aber das Problem ist halt eben bei, bei Assassin's Creed, es ist halt ein hauptsächliches Singleplayer-Spiel. Und da wird dann die Singleplayer-Erfahrung gewährleistet, beziehungsweise das, was man dort macht. Man ist allein, man kann das ja nicht Koop spielen. Dann baut man das jedes Mal dasselbe rein, ein paar neue Sachen. Und jetzt könnt ihr mit eurer App, ihr müsst manche Kisten mit einer App öffnen. Mit einer App auf eurem scheiß Handy. Ey, da kommt man direkt das Essen hoch. Was für eine Scheiße. Der Typ, der sich das eingefallen lassen hat, den tue ich sonst irgendeine, den tue ich meine Playstation 3 quer schräg in den Arsch reinschieben. Was für ein Lappenkind, Alter. Ich... Ich glaube, den seine Mutter hat den nicht geliebt. Ganz ehrlich. Und dann kann man sich auch noch für echt Geld für den Singleplayer-Modus Gear freikaufen. Alter, spiel, wo, wofür spielt ihr den Singleplayer noch, Leute? Spielt ihr das nicht, um auch noch zusätzliches Gear zu bekommen und das freizuspielen, ist zu erarbeiten? Das ist ja das Geile daran an, ein, an so Spielen eben, wenn man was freischalten kann, das zu erarbeiten. Nicht? Und sich das nicht für sein echtes Geld, ihr gebt ja schon 60 Euro aus, sondern gebt, könnt ihr nochmal Geld ausgeben. Wie gesagt, 130 Euro mal ausgegeben, dann kannst du in-game noch dein, für die Singleplayer noch die ganze Scheiße freikaufen. Was ist das für ein Müll? Das gab es ja schon bei Multiplayer und seitdem sie das bei Multiplayer haben, spiele ich nicht mehr. Brotherhood war der erste und für mich letzte gute Multiplayer von Assassin's Creed. Alles, was danach kam, fand ich Grütze. Und habe ich nicht mehr gespielt, weil man sich die ganze Scheiße für Echtgeld freikaufen kann, weil die Modi kacke geworden sind, weil das ganze Konzept davon ist kacke. Und das kannst du für den Singleplayer. Da verhunzt man das, macht einen Microtransaction rein, kriegt es aber nicht mal gebacken, dass das Spiel mit 60 Bildern läuft und allgemein überhaupt was läuft. Das, das ist einfach, das kann doch nicht einfach sein. Und genau diese Microtransaction, das funktioniert. Wenn es darum geht, dass ihr euer Geld an den überweisen könnt, funktioniert es immer. Egal welcher Service es ist, es wird immer gehen, ob es bei EA oder ob Ubisoft oder sonst irgendwas ist. Wenn es darum geht, Geld zu überweisen, funktioniert es einwandfrei von Tag 1. Aber wenn es darum geht, die Funktion des Spiels zu gewährleisten, dann funktioniert es nicht. Und zwar erst, wenn 15.000 Patches rausgeleast worden sind und irgendwann mal die Entwickler einsehen, okay, der 30 fps Lock war dann doch nicht so gescheit. Beim nächsten Mal machen wir es besser. Oh, Leute. Oh, Leute, ernsthaft. Da kriege da krieg ich Dünnsches. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr euch das Spiel gekauft? Was sagt ihr dazu? Was denkt ihr über die ganzen Sache, über das Microtransaction? Lasst ein Feed da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit eurem THC und Toast in die Wand und irgend so ein Rage-Video. Anders geht es ja heutzutage nicht mehr. Ich lasse euch mal alleine. Überlegt euch mal, was ihr als nächstes kaufen wollt.